সেই সময়কার অমিতাভ রেজা অন দ্য সেট আর বোধের অমিতাভ রেজা অন দ্য সেট পার্থক্যটা কি বেসিক পার্থক্য দুই তিনটা যদি বলতে বলা হয় মানে আই আই এনজয় এভরি মোমেন্ট আমি জানি না পার্থক্য আদৌ আছে কেন সেই সময় অনেক কিছু কনফিডেন্স অনেক কিছু অনেক কনফিডেন্স এতটা হয়তো বা ছিল না এখন আর একটু কনফিডেন্স বাড়ছে মনে হয় এটা আর সেই সময় হাফ প্যান্ট পড়তাম এখন ফোর্থ এডি তো তিন দিনে বের হয় আচ্ছা আচ্ছা ছবি তুলবো স্টোরি দিব অনেক মজা হবে কিন্তু ওর ভোর পাঁচটায় উঠতে হয় রাত দুইটায় বাসা যায় ওর তো মজা কি করবে যারা অনেকেই আসলে আপনার যেগুলো কন্টেন্ট বা ইন্টারভিউ তার নিচে আমি পড়েন কিনা জানি না আমি অমিতাভ রেজার সাথে কাজ করতে চাই সহকারী হতে চাই ওরকম অনেককে ডাকছি দুই দিন থেকে না না মেসির তুলনা কারো হইতে পারে না ওর স্কিল ওর স্কিল আর স্পিড ভাইয়া খুলে যাবে খামা খা চাপ নিও না প্রিয় দর্শক স্বাগত আরও বার চলছে তার ভিতরে একশো এবং আমরা আড্ডা দিচ্ছি কথা শুনছি নির্মাতা অমিতাভ রেজা চৌধুরীর অমিতাভ ভাই ভিউ গোনা এবং এই যে ভিউ দেখা এটা একজন শিল্পের বা শিল্পীর অপমান কি না একই সাথে সংযুক্তি প্রশ্ন যে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে যেই হাইড করা হয় সাবস্ক্রিপশন যেগুলো আপনারা ইন্টারফেসে জানেন এটা একটা সম্মানজনক জায়গায় গিয়েছে বলে আপনারা অ্যাকসেপ্ট করেন কি না অনেকে বলেন যে এটা বেটার ওপেন ভিউ চাইতে মানে মানে ধরা যাক বোধ বা শাউকির কারাগার বা লেডিস অ্যান্ড জেন্টারম্যান ফারুকি ভাইয়ের এগুলো কে কতটা ভিউ হয়েছে আমরা কেউই জানি না কিন্তু আমরা জানি এই সবগুলোই অসাধারণ প্রোডাকশন এই যে একটা মানে সম আলোচনা মানে ভিউয়ের বাইরে যে কন্টেন্ট নিয়ে আলোচনা এটা ওটিটির বা বিভিন্ন অ্যাপস নির্ভরের জায়গায় আমরা করতে পারছি মানে এটা জানতে হবে কেন প্রথম কথা হচ্ছে জানার কি প্রয়োজন আমার তো দরকার নেই জানুক এটা এটা ডেফিনেটলি যে প্ল্যাটফর্ম এটা কাজ করে এটা দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে আমি ফিল্ম মেকার হিসেবে আই মেক ফিল্ম এবং আমি একটা কমিশন করে কোনো প্ল্যাটফর্ম আমাকে কমিশন করে বা কোনো প্রযোজক বা আমরা প্রডিউস করি প্রডিউস করার পর ফাইন্যান্স জোগাড় করি এবং এটা আমাদের কাজ এবং চলচ্চিত্রের যে ব্যবসা সেটার মধ্যে ওটি টি বিজনেস বলি বা সিনেমা সেটা তাদের হিসাব যে তারা বুঝবে যে কোনটা বিক্রি করলে ভালো হবে কোনটা বিক্রি করলে চলবে কোনটা সিজন বা তাড়াতাড়ি করতে হবে কোনটা সিজন দেরি করে করতে হবে কোন ধরনের কন্টেন্ট বানাবে এটা তাদের বিজনেস এটা তো আমার ভাবনারই বিষয় না এবং আমি এটা ভাবিই না কখনো না সেটা কি দর্শকরা তো ভেবে বসে যখন ওপেনলি দেখে ইভেন শোতে অনেক নির্মাতা কলাকুশলের বলেন যে আমার তো দুই দিনে জানেন দুই মিলিয়ন অগুরুত্বপূর্ণ এবং এ বিষয়টা খুব সিলি লাগে অগুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই অমিতাভ রেজার কাছে রাষ্ট্রের পদক বা সম্মান বা যদি বলি অনুদান নির্ভর চলচ্চিত্রের যে সহযোগিতা এগুলো কতটা কাজে দেয় কতগুলো ওয়ার্ক করে আপনার নির্মাণ নির্মাণ কাজে সম্মান পদক পেলে যে কোনো মানুষের ভালো লাগে কিন্তু সেটা অগু সেটা আমার কাছে সেটা ভেবে তো ছবি বানানো হয় না আর অনুদানের ছবি তো আসলে চলচ্চিত্র প্রণোদনে দেওয়া উচিত ভালো ছবি কারণ ধরেন আমি যে ছবিটা এখন করতে যাচ্ছি সেটার যে নির্মাণ যে খরচ এবং সেটার যে রিটার্ন বা সেটার যে দর্শক থেকে যে ফেরত আসবে সেটা এক সামঞ্জস্যপূর্ণ না সেটা আসবে না তো কারণ আমার ছবিটা ওরকমভাবে দর্শক নাও দেখতে পারে কিন্তু একটা রাষ্ট্রের জন্য বা একটা জাতির জন্য এই ছবিটা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি এই কারণে আমি দেখেছি যে এটা আমার সাধারণ বাণিজ্য এটা হবে না সুতরাং সরকারের সাহায্য দরকার সরকার যাতে প্রণোদনা দেয় এই কারণেই তো অনুদান চালু হয়েছে তো সেই প্রণোদনার উপর ভিত্তি করে আমি ছবি মানে পৃথিবী জুড়ে এবং সব জায়গাতে এই প্রণোদনার নজির আছে 
আপনি রোবাজমেন্ট ফান্ড পান না আপনি বিভিন্ন ফেস্টিভ্যাল থেকে ফান্ড পান না সেটা কেন দেয় ওটা ওটা তো ফেরত পায় না কি ওরা কিন্তু এটা দেয় কেন ছবি কিছু ছবির জন্য ছবির প্রয়োজনে এই প্রণোদনাটা জরুরি হয়ে দাঁড়ায় কারণ সবসময় বাণিজ্যিক ডিস্ট্রিবিউশনে ছবিটা যেভাবে ফেরত আসে সেরকম নাম আসতে পারে অমিত ভাই আপনি প্রথম নির্মাণ শুরু করেছেন আপনি বলেছেন নামার সুদ্ধ দুই হাজার এক সালে দুই হাজার সালে রাইট এবং মিমিয়াপা সময়পা আপনাকে প্রচণ্ডভাবে সাপোর্ট দিয়ে চলে হেল্প করেছিল সবাই সেই সময়কার অমিতাভ রেজা অন্তা সেট আর বোধের অমিতাভ রেজা অন্তা সেট পার্থক্যটা কি বেসিক পার্থক্য দুই তিনটা যদি বলতে বলা হয় মানে আই আই এনজয় এভরি মোমেন্ট আমি জানি না পার্থক্য আদৌ আছে কেন সেই সময় অনেক কিছু কনফিডেন্স অনেক কিছু অনেক কনফিডেন্স এতটা হয়তো বা ছিল না এখন আর একটু কনফিডেন্স বাড়ছে মনে হয় এটা আর সেই সময় হাফ প্যান্ট পড়তাম এখন লুঙ্গি পড়ি এমনিতে আপনার যে প্রোডাকশন ওয়াইজ আপনার যে কমফোর্ট জোন তৈরি করা এগুলো সবই একই রকম আছে মানে হ্যাঁ হ্যাঁ এখন তখন তো প্রডিউসাররা এত স্ট্রং ছিল না এখন তো আমার প্রডিউসাররা ভেরি স্ট্রং সো এখন অনেক কমফোর্টেবল আসলে আগে তো প্রচুর জিনিস চিন্তা করতে হইতো যে কোথায় খাওয়া হবে কখনই হবে এখন তো মাজাবিন সাসাল যেমন সকাল দেওয়ার ভেরি আমার দেখা মানে আমার আমি আমার আমার কোম্পানি দেখে বলতেছি না দে আর ফাইনেস্ট প্রডিউসার ইন টার্মস অফ প্রডিউসিং ফিল্ম মানে একটা প্রজেক্টকে হ্যান্ডেল করার জন্য অ্যান্ড দে আর ভেরি গুড অ্যাজ এ প্রডিউসার এবং আপনার স্ট্যাটাস আপনার কাজে আপনার ইন্টারভিউতে মাহাজবিনের কথা প্রায় শুনি সম্পর্কের শুরুটা কীভাবে একটু জানতে চাই সম্পর্কের শুরুটা এক্স্যাক্টলি কীভাবে শুরু হয়েছে সেটা বলতে পারবো না কারণ এটা আমার বাবা মা কবে ডিসিশান নিছে বাচ্চা হওয়ার সেটা তো বলতে পারবো না কারণ আমার বোন তো সুতরাং আমি কাজের সম্পর্কে কথা বলছি ও আচ্ছা মানে এভাবে সম্পর্ক শুরু আর কি আমার বোন তো সম্পর্ক শুরুটা হয়েছিল যে আমার ইয়েতে ওই যে হলি ফ্যামিলিতে সম্ভবত মৌ হয়েছিল এবং অনেক কালো হয়েছিল সো আমার মায়ের একটা দুঃখ ছিল যে এত কালো মেয়ে অর্থাৎ বিয়ে হবে না তখন আমি ওই ছোট্ট সাড়ে না ছয় পাউন্ড বাচ্চা মেয়েটাকে কোলে নিয়ে আমি বলছিলাম যে ডোন্ট ওয়ারি আই উইল টেক কেয়ার এখন তো আপনাকে টেক কেয়ার করে এখন আমাকে টেক কেয়ার করে আজকে যেমন এই মুহূর্তে আমি যখন কথা বলছি তখন গোয়াতে প্রডিউসিং ওয়ার্কশপে আছে অ্যাবাউট ও আস আসল যেমন সকাল দুজনই টু টু প্রডিউসিং ওয়ার্কশপ করছে আমার পরের সিনেমা কীভাবে নির্মাণ করা হবে সেটা একটা ওয়ার্কশপে অ্যাটেন্ড করতে গেছে গোয়া ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সো এরকম আর সম্পর্কে শুরু হচ্ছে ও যখন কলেজে পড়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে তখন আমার কোম্পানিতে আমি যখন প্রথম একটা কাজ করি সেটা হচ্ছে অপেক্ষা বৃষ্টি গোল্ফ হিসে অপমৃত্যু তখন আমার বেগার খাটার লোক লাগতেছিল তখন সি জয়েন এজ এ অ্যাসিস্ট্যান্ট আর্ট ডিরেক্টর বা প্রপস বয় হিসেবে অন্য কাউকে ট্রাস করছিলেন না আপনি না না বিনা পয়সা কাউকে খাটানোর জন্য আর কোনো কারণ নেই মানে পয়সা নেই সব ভাই বোন আশেপাশে যার সো ওইটা দুই হাজার এক সাল দুই সালের দিকে অপেক্ষা বৃষ্টি গোল্ফ হিসে অপমৃত্যু সেই থেকে সেখান থেকে স্টার্টেড তারপরে প্রডিউস মানে আর্ট ডিরেকশনেই কাজ করত তারপরে আস্তে আস্তে কাম টু ইজুরি প্রডিউসার দেন বিকাম লাইন প্রডিউসার অ্যান্ড দেন প্রডিউসার এই জন্য বললাম যে আপনার মতো করে প্রোডাকশন বা প্রডিউসারের কথা এভাবে আমি নির্মাতার কাছ থেকে খুব উইদাউট প্রডিউসার কোনো ফিল্ম মেকার দাঁড়াইতে পারবে না কিন্তু খুব কম শুনি যে আমার আসলে প্রডিউসার আছে কি না প্রোডাকশন টিম আছে কি না এটাও আসলে আমার জন্য ভাই আমার জন্য আমার ফার্স্ট এডি আমার প্রডিউসার মানে ইন্টারনাল টিমের যদি বলি আর এক্সটার্নাল বলতে সিনোটোগ্রাফার তো এডিটার আসি কিন্তু ইন্টারনাল টিম আমার ফার্স্ট সিডি আমার প্রডিউসার অসম্ভব স্ট্রং হইতে হয় এই দুইজন আমার ঠিক মতো না হইলে আমি ছবি বানাই আমি পারবই না আমার কোনো ছবি হবে না মানে এখন পর্যন্ত আমি যত ছবি বানাইছি আমার বিকজ অফ মাই ফার্স্ট সিডি আর বিকজ অফ মাই প্রডিউসার এবং আয়নাবাজিতে আয়নাবাজিতে সকাল ছিল প্রাইমারিলি ইজুরি প্রডিউসার এশিয়া ইউসব ছিল কিন্তু এরপরে রিকশা গার্লে ডেফিনেটলি আসার যেমন সকাল হ্যান্ডেল দ্য হোল প্রোডাকশন এখন পর্যন্ত এবং বোধ মৌ ডিল করছে এবং যত বিজ্ঞাপন দেখেন দুই হাজার পাঁচ সালের পর থেকে ওই সময়ের পর থেকে সবগুলোর প্রডিউসার মাজবেন রেজা মাঝে মাঝে কিছু সকালে আসাদে যেমন সকাল ছিল কিন্তু সবগুলোর প্রডিউসার মাজবেন রেজা এবং ছবির ভালো খারাপ এবং টোটালটা লস লাভ যাই বলি না কেন সব কিছু অ্যাকচুয়ালি সে হ্যান্ডেল ধরুন একটা প্রসঙ্গ নিয়ে আপনার একটু মতামত শুনতে চাইবো এটা অনেকের আলোচনা দেখেন সবাই বলে যে আন্তর্জাতিক মানে তো আরেকটা মিস করেছি সরি ওই প্রশ্ন আটে ফার্স্ট এডি মানে ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমার রিকশা রিকশা গালের ফার্স্ট এডি সুমনা টুম্পা আমার বোধের ফার্স্ট এডি বা ছিল সেজুতি 
এবং প্রোডাকশন ডিজাইনার ছিল সুকর্ণ এবং যত ছবি বানাইছি মাই বিপুল এখন যেটা আশফাক জামান নিবুল ফিল্ম মেকার এবং বিজ্ঞাপনে আইরিন সাবরিন আইরিন অল দ্য ফার্স্ট রেডি যারা এখন গ্রেট ফিল্ম মেকার ইন অ্যাডভার্টাইজিং তারা সবাই ইভেন কিসলু যে এখন ফিল্ম মেকার এরা সবাই কিন্তু আমার ফার্স্ট রেডি ছিল এবং তারা এখন সবাই ভালো ছবি বানায় এই কারণেই বিকজ উইদাউট ব্রিলিয়ান্ট ফার্স্ট রেডি আমি ছবি বানাইতে পারবো না একই সাথে আপনার মতো স্কুল পাওয়াটা তো মুশকিল সেক্ষেত্রে একটু সংযুক্ত প্রশ্ন করি ধরেন এডি হবার যোগ্যতা কি ধরেন আমাদের এখানে মিঠু হতে চাইলো আপনার সেক্ষেত্রে কি যোগ্যতা লাগবে কি ডেডিকেশনটা লাগবে আইডিয়ালি এডি হওয়ার ডেডিকেশন কাজের কাজের বেসিক এডির কিছু স্কিল আছে মানে ইউ নিড টু নো ফিল্ম মেকিং মেটার ফিল্ম মেকিং টেকনিক্সগুলো জানতে হয় এবং তারপরে তো আসলে সততা হচ্ছে সবচেয়ে জরুরি যে রিল আমার ভালোবাসে কিনে আমি সিনেমাকে কাজ কাজ তারপরে তো স্কিল ডেভেলপ করতে হয় আর আমার জন্য সুবিধা যেটা আমার আসলে ইন্টার্ন থার্ড এডি সেকেন্ড এডি ফার্স্ট এডি এই প্রসেসে যারা হয় তারা খুব তাড়াতাড়ি লার্ন করতে পারে কিন্তু জাম্প করে কেউ যদি ধরেন সেকেন্ড এডি হয় বেড়ে গেল অন্য জায়গায় তখন কিছু করতে পারে না সে তো বেরোতে যাবে না অনেকেই বের হয় আমাদের বের হয় না বাট ফোর্থ এডি তো তিন দিনে বের হয় আচ্ছা আচ্ছা ওই দুই দিন কাজ করে বের হয়ে যায় না ও তো ওরা তো মনে করে অনেক ফান অনেক মজা হবে এখানে আসার পরে পরে তো এসে ঘর ঝাড়ে দেওয়াই শুধু মজা মানে কি মজাই তো হচ্ছে না ওরা তো মনে করে ফিল্মে কি অনেক মজা ছবি তুলবো স্টোরি দিব অনেক মজা হবে কিন্তু ভাবলাম ওর ভোর পাঁচটায় উঠতে হয় রাত দুইটায় বাসা যায় ওর তো ও মজা কি করবে মজা শেষ হয়ে যায় যাই যারা অনেকেই আসলে আপনার যেগুলো কন্টেন্ট বা ইন্টারভিউ তার নিচে আমি পড়েন কিনা জানি না আমি অমিতাভ রেজার সাথে কাজ করতে চাই সহকারী হতে চাই ওরকম অনেককে ডাকছি দুই দিন টিকে না টিকে না শুধু আজকে শুনলেন যে মজা কতটা অ্যানিওয়ে আমি একটা তাত্ত্বিক প্রশ্ন শুনতে চাই আন্তর্জাতিক অনেকেই বলেন আমাদের ভাই আপনার কাছে শুনতে চাই আমি আন্তর্জাতিক মানের ছবি বানিয়েছি এবং এটা আন্তর্জাতিক প্লটের জন্য তৈরি এবং আন্তর্জাতিকভাবে এটি স্বীকৃত এই কথা শুনতে শুনতে আমি তো ভাই আমার কান ধরে গেছে কারণ প্রতি মাসে আমার মিনিমাম পঞ্চাশ থেকে ষাটটা ইন্টারভিউ নিই আমি তো এটা যদি কাজ সুতরাং আমাকে একটু বুঝতেও হয় একটু মানে না করলে বুঝতে হয় আমি একটু সহজ সরল প্রশ্ন করতে চাই যে আন্তর্জাতিক মানে যেটা সবচেয়ে বেশি লোকাল যেটা সবচেয়ে বেশি মাটির জি সেটা সবচেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক যেটা সবচেয়ে বেশি মাটির হ্যাঁ যেটার মধ্যে মাটির গন্ধ আছে সেটাই আন্তর্জাতিক মানে আমার অবস্থানের হ্যাঁ আমার দেশ আমার যেটা বিদেশি সেটা দালাল ইচ্ছে বড় উদাহরণ হতে পারে না যাই হোক থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এই এই প্রশ্নের উত্তরটা আমার খুব জানার দরকার ছিল আপনার কাছে একজন প্রযোজক বা গল্প আপনার ভাবনার টেবিলে যখন আসে তখন আপনি বললেন আপনার একটা প্রসেস নিয়ে এগন কিন্তু তারপরও আপনার কাছে কি কোন ধরনের গল্প লাইক আমি যদি বলি যে এর আগেও আপনি বলেছিলাম আমি সম্পর্কের গল্প বেশি বলতে চাই এবং আমি বলতে চাই মানুষের মানুষের সম্পর্কের গল্প মানবিক গল্প এবং রাজনৈতিক গল্প চিন্তা যেটা থটফুল সেটার গল্প আমি আসলে ব্যক্তিগতভাবে বেশি পছন্দ করি দেখি ওটা বেশি করতেও চাই ওটা বেশি আচ্ছা আপনি ব্যক্তি জীবনে ভীষণ ফান লাভিং আপনার ফেসবুক যারা ফলো করে আপনার ঢাকা টু উত্তর আর মহাকাব্য আমরা পড়ি এটা কি একেবারে দৈনন্দিন বিষয় আসয় নিয়ে আপনি আপনার ফেসবুকটা ইউজ করেন বলে মনে হয় হ্যাঁ আমার ডায়রিজ অফিসিয়াল সংজ্ঞাটা কি কোনো অফিসিয়াল এটা ডায়রিজ এটা পার্সোনাল ডায়রি টু কানেক্ট উইথ দ্য পার্সোনাল স্পেস থেকে পাবলিক স্পেসে যাওয়ার এক ধরনের যোগাযোগের মাধ্যম সেটা আর উত্তরের ব্যাপারটা হচ্ছে দিনের সবচেয়ে বিউটিফুল মোমেন্ট কাটে আমার সকালবেলা যখন আমি উত্তরা থেকে অফিসে আসি ট্রাফিক জমি থেকে দ্যাটস দ্য মোস্ট বিউটিফুল থিং ফর মোস্ট বিউটিফুল থিং অন ডে ইন দ্য ডে দ্যাটস ওই ওই সময় আমি কথাগুলো লিখি আই আমি এত আনন্দিত থাকি সেই সময় অনেস্টলি আই দিস ইজ দ্য বেস্ট পার্ট ইন মাই লাইফ যে আমি এরকম একটা ট্রাফিক জ্যামের মধ্যে প্রতিদিন আসি সো দ্যাট ইজ দ্য অনলি টাইম আই স্পেন্ড মাই সেলফ আমার নিজের সাথে সময় কাটাই আমি একা একা থাকি বাইরে দেখি রাস্তাঘাট দেখি এবং কিছু করার থাকে নাটকায় থাকি এবং অনেক মজার মজার ভাব হ্যাঁ এটা 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 না থাকলে বোধ আমি বেড়ে উঠব না পাশাপাশি আমরা যখন কথা বলছি তখন বিশ্বকাপ শুরুর দিন এবং বিশ্বকাপ নিয়েও আপনার উন্মাদনা প্রচুর হাই ফাইভ এবং একই সাথে দুজন ব্রাজিলিয়ান ব্রাজিল ভক্ত ব্রাজিল সাপোর্টার আপনার সুন্দর সুন্দর ছবি দেখি আপনার আমরা যখন জার্সি পরে ছবি পোস্ট করছিলাম তখন লুঙ্গি পরে হলুঙ্গি আমার সবচেয়ে প্রিয় পোশাক আপনি এটা আমি শুধু লুঙ্গি পরি বাসায় 
আমি লুঙ্গি আমার সবচেয়ে প্রিয় পেশা আমি আসলে বাইরেও পড়তে চাই আমার বোন আমার অফিসর ওরা বলে ভাইয়া খুলে যাবে খামার খাচ্ছে আপনি আয়নাবাজি থেকে লুঙ্গি পড়া শুরু করছি এবং তারপর থেকে আমি বাড়িতে লুঙ্গি পড়ি লুঙ্গি বিজ্ঞাপন কয়টা করছেন একটাই দিচ্ছে আমাকে আর তো নাই যাই হোক এটা শোনার পর নিশ্চয় সব সমস্ত ক্লায়েন্টরা আসবে বিশ্বকাপ চলছে আপনার প্রেডিকশন কি এবং কেন ব্রাজিল কেন জিত আমি চাই লাটিন আমেরিকা থেকে যে কেউ জিতুক আচ্ছা আমি চাই লাটিন আমেরিকা জিতুক আমি চাই আমি খুব লাটিন আমেরিকার ফুটবলের ভক্ত সো লাটিন আমেরিকা থেকে এবার সম্ভাবনা ডেফিনেটলি ব্রাজিল আর আর্জেন্টিনার বেশি সো এই দুইটা দলের মধ্যে একটা দল জিতুক এটা আমি চাই যদি ফাইনাল ব্রাজিল আর্জেন্টিনা খেলে তাহলে তো অবশ্যই ব্রাজিল সাপোর্ট করবো আর যদি ব্রাজিল বাদ হয়ে যায় তাহলে আর্জেন্টিনা সাপোর্ট করবো ইট ইজ নট দ্যাট কারণ ফুটবল আমার কাছে এমনি এই যে মজা করি ব্রাজিল সাপোর্টার এটা এক ধরনের আনন্দের জন্য করি কারণ ফিল্ম মানে ফুটবল ইজ এ পারফর্মিং আর্ট ইটস অ্যানাদার পারফর্মিং আর্ট সো ইস পারফর্মিং আর্টটা আনন্দের জন্য এটার মধ্যে কোনো জাতিগত কোনো আমি আলট্রা ন্যাশনালিস্ট মানুষ না সুতরাং এটা আমি জাতিগত এটা এটা একটা স্কিল ব্রাজিলের স্কিল আমার ভালো লাগে ব্রাজিলের ফুটবল আমার ভালো লাগে এই কারণে ব্রাজিলকে আমি ভালোবাসি আর একেবারে না না কৈশোর থেকে না একটা বয়সের পর থেকে যেমন আমার প্রিয় আমি যদি বলি পৃথিবীর সেরা ফুটবলারকে সেটা মেসি আচ্ছা মেসির হচ্ছে পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত কোনো ফুটবলার আসেনি মেসি হচ্ছে পৃথিবীর সেরা ফুটবলার মানে মেসির খেলা এটা আনবিলিভেবল মানে ওর খেলা আমি আমি তো ছোটবেলা থেকে পেলের খেলা না না মেসির তুলনা কারো হইতে পারে না ওর স্কিল ওর স্কিল আর স্পিড আর দুই পায়ে ড্রিবলিং মানে ওর স্কিল আর স্কিল ওর কাছে কেউ তুলনা মানে ইভেন নেইমারও না মানে ওর তুলনা আসলে কারো হইতে পারে না মানে এখনো পর্যন্ত মেসির থেকে ভালো প্লেয়ার দুনিয়াতে আসে নেই এটা আমার বিশ্বাস এটা হচ্ছে প্রথম কথা কিন্তু ওভারঅল ব্রাজিল এজ এ টিম আমার খুব প্রিয় ছোটবেলায় আমি একবার ফ্রান্সে সাপোর্ট করছিলাম প্রথমবার এইটটি সিক্স ওয়ার্ল্ড কাপে তখন প্লাটিনি ছিল এই কারণে আমি ফ্রান্স আমি নেদারল্যান্ডে সাপোর্ট করতাম যখন গুলিত ছিল গুলি ব্যান্ডেন ছিল তখন আমি নেদারল্যান্ড সাপোর্ট করতাম এরপরে আর আমি অন্য কোনো দল সাপোর্ট করিনি এরপরে ব্রাজিলের হিরো কম আমরা তারপরে দু এক গোলে তারপরে হয় ছয় টাকা বেন নালে চার টাকা বেন তিন টাকা বেন ব্রাজিল আমার ভয় হচ্ছে ওদের ডিফেন্ডার এবার উইকার সো যদি সেকেন্ড হাফের ব্রাজিলের ডিফেন্ডার যদি ইউরোপিয়ানরা ভেঙে দেয় তাহলে ব্রাজিল টেনশন আছে কিন্তু যদি ব্রাজিল সেকেন্ড রাউন্ড পর্যন্ত স্পিডটা ধরে রাখে তাহলে ব্রাজিল ডেফিনেটলি ফাইনালে যাবে বলে আমার বিশ্বাস যদি বেলজিয়াম বা অন্য জার্মানিকে আমরা এবার ভয় পাচ্ছি না ভয় পাচ্ছে না জার্মানিকে ভয় পাচ্ছে না জার্মানির অবস্থা লাস্ট খেলা খুব খারাপ জার্মানি এত ব্রাজিল তো কনস্ট্যান্টলি জিতে আসতে আরেকটা হচ্ছে আর্জেন্টিনা কনস্ট্যান্টলি জিততে ওই স্পিডেই ওরা ফাইনালে চলে যাবে আর্জেন্টিনাকে ফাইনালে যাওয়া পর্যন্ত আটকানোর সম্ভাবনা খুব কম মনে হয় মনে হয় মনে হচ্ছে যেটা আর্জেন্টিনাকে হারানো আর্জেন্টিনা যদি ম্যাজিক কেউ দেখায় দেয় তাহলে হারে যেতে পারে মাঝে কোনো ব্ল্যাক হর্স আছে না কিছু যেসব দল মানে অদ্ভুতভাবে আর্জেন্টিনাকে হারাই দিল ধরেন তাহলে বিপদ আছে সেটাই অমিত ভাই অনেকে আসলে খুব ফিসিভাবে কথা বলে যে আমি ব্রাজিল সাপোর্ট করি কিন্তু আর্জেন্টিনার অমুক ফর্ম টর্ম ভালো লাগে এটা আসলে প্রচলিত জনপ্রিয়তাটাকে একটু ধরেও রাখতে চায় পকেটে রাখতে চাই কারণ অ্যাগ্রেসিভ তো বাইরে আসলে ব্রাজিল আর্জেন্টিনা বিশাল খেলা নিয়ে অ্যাগ্রেসিভ হয় তো খুব মজা লাগে দ্যাটস ফান কিন্তু সেটা নিয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা ওর কোনো আমার মনে হয় না কোনো যৌক্তিক ব্যাপার বাট ফাজলামি করে তো বলি খেলা বুঝেন তাহলে ব্রাজিল সাপোর্ট করবেন মানে আসলে কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ অনেক মানুষই আছে সাপোর্টার আছে বাংলাদেশের অনেক মানুষ স্পেনের সাপোর্টার আছে দুঃখ লাগতেছে ইস্টালির মেয়ে ইটালিতে যেই মেয়েগুলো সাপোর্ট করত ওদের কি হবে
আমি জানি না ও লাইক দিয়েছে কিনা ও প্রথম বুঝে নাই ইন্টেলিজেন্ট নাই আরে বিশ্বকাপ এই উন্মাদনার এই সময়টাই আসলে আপনি এমনিতে ক্লাব ফুটবল দেখেন রেগুলার খুব বেশি দেখলে দেখতে পাই না সময়ের অভাবে আর টাইমিং পাই না আমার যে গাড়ি চালায় আমাকে যে সাবলকারি 20 বছর যাবৎ ফুটবল বল সে অসম্ভব ফুটবল প্রেমী ও আমাকে শুধু বলে যে ভাই রাত একটায় কিন্তু কোপার খেলা আছে ও আপনাকে আপডেট দেয় ও আমাকে ও তো কোপার খেলা আছে তো ও মেসি সাপোর্টার আচ্ছা ও লঙ্গি চাচ্ছে দিব না ওকে আমি জ্যাক প্রেডিকশন এবং গোল্ডেন বুট গোল্ডেন বল আপনার প্রেডিকশনটা কি শুনি অনেস্টলি মেসি মেসি আসলে তাহলে আপনি সব মিলে এই টুর্নামেন্টের টোটাল টুর্নামেন্টের মেসির আশেপাশে কেউ নেই মেসি কে তো মুগ্ধ করলো আর তো তো শিল্পী মানে মানে তো শিল্পী আসলে আমি তো সেই পেলের থেকে পেলের খেলাগুলো দেখছি ছোটবেলায় মানে বের করে বের করে দেখতাম এরপরে ম্যারাডোনা আমার কখনোই ফেভারেট ছিল না ওর অ্যাটিচিউডের কারণেই হোক যেটার কারণেই হোক আমার কখনো ম্যারাডোনা ফেভারেট ম্যারাডোনা ব্রিলিয়ান্ট প্লেয়ার অনেক ভালো প্লেয়ার ডেফিনেটলি কিন্তু আমি অনেক অন্য মানুষের খেলা দেখে মুগ্ধ হয়েছি আমার ডেফিনেটলি এবার আমাদের ইয়ের খেলা আমার ইয়ের খেলা খুব ভালো লাগছে আবার মানে আরে তুরস্কের স্ট্রাইকার ভুলে গেছি নাম যাই আমার নাম মনে থাকে না সবার ওর খেলা খুব ভালো আছে ডেফিনেটলি এম বাপে বিলিয়ান কিছু করবে ফ্রান্সে সো আই ডোন্ট নো লেটস সি কার খেলা একদমই অমিত ভাই আপনি প্রায় বলেছেন এবং এর আগেও আমাকে বলেছেন যে আপনি একটু পিরিয়ড সিনেমা করতে চান এবং সেক্ষেত্রে সেই ভাবনা জায়গাটা কত এগিয়েছে এগিয়েছে যেটা সেটা হচ্ছে এটা একটু বড় রিসার্চের দরকার এর খরচা সাপেক্ষ ছবি অনুদানের একটা সিট মানি আমরা পেয়েছি সেটা দিয়ে আমরা রিসার্চ এবং প্রোডাকশান প্রি প্রোডাকশান রাইটিং চলতেছে আমরা জানুয়ারি মাস থেকে উইল স্টার্ট প্রি প্রোডাকশান স্টার্টিং মানে আমরা লোকেশানস এবং কীভাবে শ্যুট করব ক্যাস্টিং এগুলো শুরু করব এটা জানুয়ারি মাস থেকে প্ল্যান করেছে ছয়টার নাম হচ্ছে উনসত্তর আগরতলা মামলার উপর ভিত্তি করে ওই সময়ে যে বিপ্লবী মানুষরা ছিল তাদের জীবনের গল্প বলতে চাই আপনার চাচার একটা ইন্সপিরেশন রয়েছে চাচার ইন্সপিরেশন এই গল্পেতে নাই আমার অন্য একটা গল্প আছে যেটা চাচার জীবন নিয়ে যেটা নাম হচ্ছে পুনরজীবন ওটা আমি এখনও করার জন্য প্রস্তুত না আপনি শেষ প্রশ্ন এবং শেষ দুটো প্রশ্ন শেষ করি সেটা হচ্ছে আপনি আবার প্রথম দিকে ফিরে যা আপনি ভীষণ অলস অলস এই অর্থে যে আপনার প্রতি যে আকাঙ্ক্ষা চাহিদা যে আপনার প্রতি বছর অন্তত দুটো সিনেমা আমরা দেখতে চাই এই দর্শকের যে আকুতি আপনাকে যে ভালোবাসে কারণ একটা গুড সিনেমা আমাদের অভাব এটা একটু মূল প্রবলেম হচ্ছে আমি যেহেতু আল টিকেট অ্যাজ এ প্রফেশন আমার একটা কোম্পানি চালাইতে হয় সুতরাং আমার যে সিনেমা বানায় যে উপার্জন হয় সেটা দিয়ে আমাদের দেশের ছোটোখাটো কোম্পানিও চলবে না আসলে মানে ফুল টাইম করা যাচ্ছে না কারণ অনেক ধরনের ছবি করতে হবে সেটা সব ছবি তো আমি করতে পারবো না সেই ক্ষমতা আমার নেই আচ্ছা আচ্ছা এই মুহূর্তে আপনার কাছে আপনার দৃষ্টিতে আপনার এটা অনেক সার্টিফিকেটের মতো হবে তরুণ নির্মাতাদের ভেতরে কার নির্মাণ আপনার ভালো লাগে কার কার নির্মাণ তানবির আহসান আমার অ্যাসোসিয়েশন ছিল ওর কাজ আমার সবচেয়ে প্রিয় যদিও কাজ কম দেখি আমরা দেখি না করে না বা দেয় না ডেফিনেটলি শাওকি কাজ অনেক ভালো শাওকি অনিমের কাজ অনেক ভালো লাগছে তকির কাজ অনেক ভালো শাটি কাপের ওর কাজ দেখে মুগ্ধ হয়েছে ওকে ফোন করছি আসছি আসতে বলছি এরকম সো তরুণদের মধ্যে এদের কাজই আমার অনেক ভালো লাগতেছে ইদানি আর অভিনেতা অভিনেত্রীর কথা কি বলতে চান উনি আবার ব্রিলিয়ান অ্যাক্ট্রেস না সবাই বাংলাদেশে তো অনেক ভালো অভিনেতা অভিনেত্রী আছে এবং এটা আসলে বলে শেষ করা যাবে না আই ফাউন ব্রিলিয়ান অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস এবং এটা মেজাবিন বলেন নিশো বলেন অপূর্ব থেকে শুরু করে আমাদের যে সব নতুন যারা অ্যাক্ট্রেসরা কাজ করতেছে সবারই অসম্ভব অভিনয়ের ক্ষমতা বিকজ এটার কারণটা হচ্ছে তারা অনেক বেশি কাজ করে আচ্ছা এটার কারণে তাদের একটা রেগুলার ক্যামেরার সাথে একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছে উইচ উইচ ইজ গুড जैगा দশ বছর পরে আমাদের ইয়াং জেনারেশন আমাদের সিনেমা এখন ঘটানো হচ্ছে এটা সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে এই মুহুর্তে আমাদের সরকার এবং আমাদের দেশের সিনেমার ব্যাপারে কতটা সিরিয়াস 
এটা যদি এখনই সিরিয়াস হয় এখনো না আসলে তাহলে আমরা অনেক দূর যাব আচ্ছা অনেক দূর সেই ক্ষেত্রে আমি একটু সংযুক্ত করি অনেক দূর যাওয়াটা কি অনেক দূর মানে হচ্ছে সিনেমা পাওয়া নাকি আমাদের এই 16 কোটি মানুষের ভিতরে 10 কোটি ভিতরে অভ্যাসটা গড়ে দেয়া অভ্যাসটা গড়ে দাও বাংলাদেশের মানুষ প্রচুর সিনেমা দেখবে সিনেমা নিয়ে কথা বলবে আমাদের সিনেমা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এখন তো সারা পৃথিবীতে সিনেমা বিক্রি হয় সো বাংলাদেশ পৃথিবীর যে 40 কোটি 30 কোটি যে বাঙালি আছে বাংলা ভাষার মানুষ আছে তাদের কাছে সিনেমা আমাদের একটা সিনেমা নির্মাণ হলে সেটা চল্লিশ কোটির মানুষের কাছে পৌঁছাবে এইটা হচ্ছে আমাদের টার্গেট চল্লিশ কোটি মানুষের কাছ থেকে যদি আমাদের সিনেমার উপার্জন আসে তাহলে বোঝাই যাচ্ছে আমাদের কি পরিমাণ বড় মার্কেট আমরা তৈরি করতে পারবো থ্যাংক ইউ অমিতাভ ভাই আপনি আমাকে ভালোবাসেন জানি এই যে আমার অনুষ্ঠানে আমি ডাকলে আমি একটা প্রশ্রয় পাই আমার নাম তানভি তারেক আমি একটা একজন ভক্ত এবং আজকেও দু একটা জায়গায় কারেকশন করে দিয়েছেন এগুলো শিখি এবং আমি কোথাও আটকে গেলে আপনাকে ফোন দিই রাত বিরাতে আপনি উত্তর দেন কেমন লাগলো আজকে আড্ডা দিয়ে আমার তো তোমার সাথে আড্ডা দিতে সবসময় ভালো লাগে আজকে আমরা তো এখানেও আড্ডা দিয়েছি সান ফ্রান্সিসকোতেও দিয়েছি সো ইউ হ্যাড এ গ্রেট টাইম ডেফিনেটলি আই উইল অলওয়েজ অ্যাডমায়ার ইউ এবং অলওয়েজ হেল্প ইউ টু ডিসকাস সিনেমা নিয়ে যতই কথা বলতে চাও এইসবের আলাপ ছাড়া অন্যভাবে আমার সিনেমা নিয়ে আড্ডা দিতে খুব ভালো লাগে যেটা আমি খুব মিস করি আসলে শুধুমাত্র ঢাকা শহরে আমার কিছু আসে কাছের বন্ধু বান্ধব মেজবর রহমান সুমন অনিম তানিম যারা কয়েকজন আছে সব সারা মাঝে মাঝে সারা বাই তো সময় দিতে পারে না পিপলু সো আমরা কিছু মানুষ বন্ধু বান্ধব ছাড়া তো আসলে এরকম সিনেমা নিয়ে আড্ডা দেবো সেটা হয় না মোস্টলি আড্ডা পরচর্চা পরনিড্ডা পার্টি এই ধরনের হয় সেটা খুব আনন্দ আমি পাই না আসলে যতটা সিনেমা নিয়ে কথা বলতে আমি শুধু সিনেমা নিয়েই কথা বলতে চাই আসলে আর কোনো বিষয় নিয়ে আমি কি কথা বলবো রাইট থ্যাংক ইউ বিলংগিং হিয়ার এবং আপনার দর্শকদের উদ্দেশ্যে বললেন কথাগুলো তারপরও শেষ মিনিটে কি কিছু বলার আছে কিনা তাদের উদ্দেশ্যে যারা লাইক শেয়ার করে যারা ছবিটা দেখে টিকিট কেটে হলে যায় একটা জাতির জন্য জাতীয় রুচি তৈরি করবে মানুষই আসলে একটা জাতীয় রুচি বলে ব্যাপার আছে সেই রুচি তখনই তৈরি হবে যখন আপনি চিন্তাশীল হবেন এটার সাথে কথা বলবেন এবং সত্যিকার অর্থে মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা তৈরি হবে এটার সাথে এটা খুব জরুরি আমার মনে হয় যে সমস্যাটা এখন হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে মানুষের প্রতি মানুষের আস্থা হারায় গেছে মানুষের প্রতি মানুষের আস্থা ভালোবাসাটা বোধ হয় আমরা প্র্যাকটিস করতে পারি না আমরা ভালোবাসাটা একদম সামনাসামনি ভালোবাসা দেখানোটা খুব জরুরি ফেসবুকে একটা লাভ সাইন বা একটা লাইফ সাইন দেওয়ার থেকে সামনাসামনি একটা মানুষকে জড়ায় ধরে তার ভালোবাসা জানানো এটা বোধ অনেক জরুরি আমার মনে হয় লেটস প্র্যাকটিস দ্যাট লেটস মিট পিপল লেটস ইন্টারঅ্যাক্ট উইথ পিপল লেটস টক উইথ পিপল সেটা বোধ মানুষকে অনেক হৃদ মানুষের মানুষের স্পর্শ খুব জরুরি আমি ওটা মিস করি এবং আই বিলিভ দ্যাট যত বেশি মানুষের অনেক দিন কোভিডে আমরা স্পর্শ করি নাই এখন চলে না আমরা আবার স্পর্শ করি আহা কি সুন্দর করে শেষ করলেন চমৎকার একটা আড্ডা দিলাম থ্যাংক ইউ আমি দেখ ভাই আপনার উত্তরোত্তর সুস্থতা সুস্থ জীবন এবং দীর্ঘ জীবন কামনা করি সুস্থভাবে আপনি টিকে থাকেন কারণ আমরা তাতে ভালো ভালো কিছু কাজ পাবো প্রিয় দর্শক আজকের মতো এখানে শেষ করছি তানভি তারিখ শো আর একে সিরামিক্স নিবেদিত আজকের এই অনুষ্ঠানের যে কোনো বিষয় আসেননি আপনার আলোচনা আমাদেরকে আরও ঋদ্ধ করবে যে কোনো প্রাসঙ্গিক আলোচনা আপনারা কমেন্টে লিখতে পারেন দেখা হবে নতুন কোনো আলোচনা নতুন কোনো আড্ডায় ভালো থাকি ভালো রাখি আপনার পাশে মানুষটি